《海贼王》中尾田最喜欢捧的六个人。第一，虽说主角在成长，他的老对手们也在成长，但当一个老面孔再次登场后，突然变得看起来更厉害了，还是不禁让人感叹：我丢，他干了什么变得这么牛逼了？可恶，被他装到了。比如陆奇，尾田是真的喜欢捧陆奇，当时还是 CP 9的他，被路飞二档差点吐吐的没命了。《扉页故事》里被斯潘达姆甩锅，后被海军追捕，两年后登场摇身一变，一袭白衣已然成了 CP 0的长官。CP 0的人在鬼岛打败了德雷克和三鬼，阿普逃跑。虽然不能说明 CP 0很强，但至少当时的 CP 9已经远远不能与之相比了。而且陆奇在世界会议期间一脚把老蔡干飞了，怒摔灵活的小人族。老蔡好歹也是八宝水军栋梁，草帽大船团三号船当家的，一时间不知道该如何评价，只能说是卑鄙害物单防住了老蔡。包括在尾田参与的剧场版里，陆奇出尽了风头。黄金城里仗着头上有世界贵族，很不屑的命令刺犬。狂热行动中，萨博斯摩格组合技干断巨型巴雷特一只手臂，陆奇后面一记拦脚就彻底破坏了巨型巴雷特掉落的手臂，阻止了巴雷特再次合体。不光是在萨博面前秀操作，还碰瓷鹰眼碎陨石的操作。陆奇被称为 CP 九八百年来最强者，有很大潜力，但尾田捧他也是看出来了。第二，这个人身边很多人都比他有魅力，但他确实强。这人就是赤犬。赤犬的原型是演员菅原文泰，是尾田很喜欢的演员，捧自己的偶像也无可厚非。可以说，顶上战争其中一个方面也是为了更好的让赤犬展示。青雉、黄猿在之前都陆续展示能力了，赤犬在这场战斗中登场，可谓是杀红了眼。最后一个人对抗白胡子残团，边上还混进来一个老沙。后面赤犬居然还拿下了一个队长。地震和火山喷发都是破坏力超强的灾害，一个是白胡子的能力，另一个就是赤犬的。漫画中两人过招虽然短暂，但更加的残酷。结果虽然都是赤犬被白胡子打入裂缝，但也可见赤犬才是海军方的主角。全场下来，三个大将，两个衣服微张。尾田是把 MVP 的战绩全让给赤犬了，然后就是赤犬和青雉对决，后赤犬夺得元帅之位。第三就是当一个新角色出现，发现他身上居然有着所有 bug 级别的配置，比如光月玉田，玉田有三色霸气，这是百万里挑一；玉田有倾听万物的能力，这可以媲美海贼王，还能看懂历史正文，因为这就是光月家族雕刻的文字，这个连罗杰都得靠他。最后也到达了拉夫德鲁，要不是罗杰白胡子在实力上能压玉田。感觉玉田身上的硬件妥妥的海贼王配置，光月玉田和武士情节也是贯穿整个合制国片的情感核心，草帽团之间的情感反而不是最主要的了。合制国片的篇幅远超之前任何一个篇章，足以看到尾田对合制国和光月玉田的重视程度。第四，最开始虽然是在做坏事但当他身上的魅力被挖掘出来后，他的魅力反而盖过了他以前的恶，比如老沙，老沙算是败的比较早，但后面尾田用扉页故事以及单张扉页对老沙的另一面的性格做了一些小补充。比如怕水的老沙给一只八哥撑伞，在顶上战争中，老沙更是大放异彩，就气质这一块拿捏的没毛病。之后老沙逍遥自在，偶尔出现就是在看报纸。老沙并没有被放弃，后面很有可能老沙还会登场。第五，在 SBS 中，尾田除了说过赤犬的原型是自己的偶像外，印象中好像还说过喜欢巴基。没错，巴基靠着霸王色运气屡屡封神，除了顶上战争开直播，当上七五海这事儿，巴基时常出现在白胡子的回忆中和谈论中。往往和罗杰、卡普、战国、红发等人一起出现，巴基大神的资历确实牛逼。尾田也是真的喜欢巴基。第六，成长速度碾压主角的黑胡子，从领赏金的混混到二十二亿多赏金的四皇，顶上战争中获得第二个果实能力，也有可能之后能吸收第三个果实。最开始就是要把黑胡子捧成最后的终极 BOSS 之一，再加上简直是开挂般的捡火伴的操作，路飞那种拿命换火伴的，真就不算是开挂了。总的来看，尾田去捧一个人，除了个人情怀，也有剧情需要。但不得不说，塑造的都非常出彩。最吸引人的，终究还是这些人他们本身的魅力。天天打卡下班还能混两份工资的德雷克，要说海贼世界的卧底，那绝对是一大特色。最有代表的几个就是什么铁块无敌 CP 九、旅行社长暴君熊、宠罗狂魔克拉松、原地加入德雷克、大谢恩块维尔哥、人造血浆传次郎、九侠有个看十郎，你不卧底谁卧底？还有蒙奇家族大老黄，老黄这个纯属当真，切勿娱乐。这里面当属德雷克卧底当的最敞亮，通常当卧底的都应该消除自己以前的身份，最次也得遮掩一下吧。以前干过什么事儿，底子不干净，容易被查水表。但德雷克直接摊牌，明确表示我以前就是当过海军，官还不小，因此堕落的海军少将也是他随身携带的标签。这样呢，总比藏着掖着被人后面查出来好。心理学这一块拿捏的还是比较细腻。反正当个卧底也得实实在在、属实讲究。两年前的德雷克以两亿两千两百万赏金的超新星身份登场，排名第四，不砸几个酒瓶子都对不起这赏金吧？岛上的几个精神小伙一言不合就开干，或者是话都没说就开干
。但德雷克特立独行，不打架，反而直接当起了和事佬来劝架了。要打去新世界打去。很显然，德雷克也不想把海军招来，但挡不住哥几个一顿造啊。那边路飞都快把天龙人的头给锤掉了，高低是把大将给招来了。最狗的是，德雷克身为海军卧底，陪着这帮超新星演戏，高低也是逃不过挨揍的命。挨了和平主义者一下激光，挨了老黄一脚光速踢。反正德雷克就直挺挺的杵在那儿。黄 Sir， 看我眼色行事，看我眼色行事，我是卧底。老黄中间都不带停的，上来一脚世界波，把德雷克给干没了。老黄表示你是卧底，巧了，我也是。不得不说，老黄这一脚差点又把战国给踢哭了。总之，估计德雷克心里都得开骂了。我从小梦想就是当海军，好不容易当上了，到头来被自家人他妈给收拾了。两年后到了凯多那里，那就是海贼阵营里的黄猿。不说是消极怠工吧，那也是打卡下班，天天摸鱼划水，跟霍金斯俩人去澡堂也是。德雷克就是事不关己，高高挂起，只在乎抓荞麦假面。当然也不知道德雷克是有晕奶还有晕啥的毛病，进去之后直接就躺了。娜美纹丝不动，放倒一个两亿多的超新星。接下来这里直接就变成了粉丝见面会，霍金斯、德雷克这两人已经忘了自己来干嘛来了。再加上之前原地解说的罗，堪称是海上战士索拉和吉尔马六六的骨灰级漫迷。这三人对这种事物的狂热，加次都忍不住要收儿子了。俗话说，要想人不知，除非己莫为。纸包不住火，德雷克终于晚节不保，来来回回混两份工资的好日子到头了。因为放走了罗，被狠狠揍了一顿。科比给德雷克指了一条明路，和路飞联手。起初，索隆和盛平是极力反对的，德雷克非得想往车上挤，索隆就偏不让他上车。不过，在路飞来者不拒的脑回路下，阿普前来闹事的情况下，德雷克终于挤上了车。好家伙呀，看样子明年又得留赤犬一个人吃年夜饭了。伟大航路混几年，堪比整容换张脸。在这片神奇的大海上，仅仅一些操作都可以让一个人直接换头，更不要说阔别一段时间或者多年的人了。这段时间你经历了什么？大概只能用这句话感叹他们的变化。科比和贝鲁梅伯的变化可以说相当励志了。两个长得根本活不过三级的脸，在卡普的训练下完成了极限蜕变，个子高了，气质帅了，这都不只是换头，直接是连人都换了。也难怪科比不自报家门，路飞索隆就认不出来是谁。然而从和科比分开，路飞索隆到司法岛结束也就一个月时间。就像路飞说的，就算成长期也得有个限度吧。从路人变大佬的还有红发海贼团的几个干部，除了红发贝克曼耶稣布变化比较小，但是气质比十二年前更帅了之外，船医本香、航海士本迪克斯内克、战斗员莱姆宙斯、音乐家朋克庞志，还有他的那只猴子，都可以在十二年前的风车村找到当年的他们。要不是一些标志性的特征，还真的很难认出来。当然，只有垃圾路的外形，除了变得魁梧了，其他的那是一点没变。这些靠时间的，怎么着也得经历一些磨练。还有一些是立竿见影的，亚尔丽塔靠一颗滑滑果实完成颜值逆袭，连路飞见了都称呼其美女，也是仅有的一次了。除了恶魔果实的力量，山治也可以负责给人换头。一套整容梯下去，画风直接变卡文迪许。海上列车的那个拉面人旺泽，还有后来的迪巴鲁，真是被踢的连亲妈都认不出来了。但是整之前很丑，整完之后已经很努力的在向卡文迪许靠拢了。可是怎么感觉还是帅的这么油呢？跟卡文迪许比，那也完全不是一个层次的。草帽团里相比于少了几分稚气，多了几分成熟，更多的是偏向于塑形。索隆是越来越强壮了，主要是路飞和乌索普比以前确实有型笔挺了。而娜美罗宾的变化就更大了，大了不止一个 size。有些整容纯粹就是动画组的锅了。虽然马尔科确实长得像菠萝了一些，但首次登场的时候给他弄成了一头黑发，正和伙伴一起傻笑。谁能想到这货居然是白胡子的一队队长？后来马尔科就变得越来越帅了，还有罗宾的肤色也给上错了。不过罗宾的经历倒也圆了动画组的锅。以前在阿拉巴斯坦，两年期间在冰天雪地的劳动王国，后来受到了龙的关照，也不像路飞他们需要风吹日晒，顺理成章的两年后变白了。而四皇大妈的颜值变化可以说是过山车式整容。小时候的大妈也不算丑吧，倒是有点可爱，但是说多漂亮也不至于。没想到二三十岁时期的大妈变得这么漂亮，而且身材还变得一级棒了。只能说小时候有点婴儿肥，后来长开了。一开始只是 SBS 里出现过大妈二十八岁时期的侧脸。后来，大妈婀娜的身材也在回忆里频繁出现。然后，洛克斯海贼团时期的正脸也确实很漂亮，只不过后来因为42年间造了85个孩子，就算再好的底子也经不起这么造啊！颜值身材直接就废了。过山车是整容的，还有何之国小忍，只不过他和大妈正好相反。最开始，小忍算得上何之国的大美女之一吧，被称之为魅惑女人者、少男杀手。后来因为成了叔叔果实的熟女，当然他自己也是这么称呼自己的。虽然依然留着斩男的双马尾，但显然已成二头身的比例。多亏了绿牛把其身上多余的养分给榨干了，小忍重回青春容颜和苗条身材就很棒。充满神奇的伟大航路，对有些人来说是整容医院，对有些人来说是健身房，对有些人来说是发廊。再加上有整形专家山治、塑形专家绿牛这种人的存在，在伟大航路混几天，想不变点什么都难。
。罗杰为什么能成为海贼王？除了强大的实力和明确的目标之外，一个海贼团就好比一个公司。首先，罗杰作为船长，罗杰不仅具备了出色的识人和管理能力，而且还懂得如何节约成本。出海之前呢，用一个烧火棍的成本收了雷利和一艘船，有了驰骋大海的基石。后来得了绝症，在双子甲收了库洛卡斯，能对自己的病情有精准的预估和最大程度的治疗。再后来被历史正文所困，于是又挖来了光月玉田，等同于拿到了财富密码。而罗杰的成王路上，这至关重要的三个拼图，居然都是白嫖来的，不得不佩服罗杰慧眼识人和空手套白狼的能力。最重要的是，他几乎只凭三寸蛇的功力就搞定了。另外，航海路上一定少不了来找事的刺头，巴雷特就是其中一个。罗杰虽然多次将其击败。但并没有置他于死地或者关起来，还好吃好喝，收留了他三年。罗杰这格局不小吧？到头来还留了一句“你很强，随时欢迎来挑战，我等你”这么一句话。哎呀，这句话，猛男巴雷特对罗杰从嫉妒，甚至变成了有些崇拜。罗杰这格局立刻就升华了。说到格局，或者说是情商眼界，在之前很长的一段时间里，海军本部和四海里的大部分人都不知道，当年是卡普和罗杰联手击败的洛克斯海贼团。卡普事后被冠以“海军英雄”的称号，但关于罗杰和神之谷的信息全部被世界政府给抹去了。这事儿跟后来阿拉巴斯坦、斯摩格、路飞有点像，即便外界都认为是卡普率军将其团灭的，所有功劳全算在卡普头上，罗杰也觉得无所谓。他的目标就是海贼王，不争功不计较，是信念也是格局。话是这么说，但可别当罗杰傻，他早就知道卡普绝对是个忠厚之人，绝不会忘记一起并肩作战的情分。所以后来在监狱托孤。虽然自信的罗杰对当年神之谷事件只字未提，哎，卡普也真就说不出来什么。这个人情，罗杰藏了十几年，太老辣了。除了这些，还有一个必不可少的因素——时运。在那个时代，能打的不只是罗杰，还有金狮子、白胡子，这俩哪个也不是罗杰能轻易摆平的。但金狮子不只是想要 One Piece， 他还想要 All Piece， 也就是统治世界。白胡子只是想要家人，对海贼王并不感兴趣。首先，罗和白的目标不冲突。然后，本来就欣赏罗杰的金狮子急功近利，逼迫罗杰联手。看到金狮子碾压级的舰队，罗杰都准备把命给赌上了。突如其来的暴风雨和风浪，把金狮子干得人仰马翻，元气大伤。后来，罗杰跟白胡子更是建立了好友关系。虽然亦敌亦友，但金狮子、白胡子还都很认可罗杰。所以，罗杰的实力是成王的必要资本。格局也好，时运也罢，成王也要靠天时地利人和。毕竟江湖不光是打打杀杀，江湖更多的还是人情世故。没上船之前就已经混得风生水起的蓝胖盛平，从最开始路飞那张愚人简笔画，开始对愚人有了形象而又沙雕的认知开始，中途磕磕绊绊，恩恩怨怨，到此前蓝胖盛平正式成为草帽团舵手，盛平表示这下总能带我玩了吧？虽然盛平属于中后期才加入，但是和草帽团，主要是和路飞的羁绊是非常深厚的，而且盛平老大这会儿加入。这是等于带了个满级号入团的，成名早，资历深，要实力有实力，要地位有地位，要团队还有团队。毕竟盛平从小就是愚人街的孤儿，愚人街那无法无天的地方，想要混出点名堂，那都得是一拳一拳打出来。就这样成为泰格前辈之下的愚人街二号人物。泰格离开愚人岛，开启了自己的冒险之后，盛平自然而然的成了愚人街扛把子。但是这小破地方早就被盛平刷通关好几次了。别人呢是宁做鸡头不做凤尾，盛平是既要做鸡头也要当凤手。年仅三十岁就已经是龙宫王国尼普顿国王军的小老大了，所以如今看到挂着四亿多赏金，入团后直升四大战力之一的盛平，大家热烈欢迎，团队地位稳稳当当。毕竟十几年前人家就是混的黑白两道通吃，手下不仅有太阳海贼团，遇到什么事儿一个电话就摇人或者摇鱼，一群讲义气的兄弟和金沙小弟来帮场子。年纪轻轻的盛平成为军队精英后。本可以天天蹲办公室里喝喝茶、睡睡觉，但是侠之大者为国为民嘛。盛平的侠义之气是一天不做几个扶老太太过马路这种事儿就浑身难受。于是为了保护偷了天龙人家的泰格，与昔日伙伴组成太阳海贼团。一开始，盛平和阿龙一样都属于激进派，遇到海军那都是往死里干。但是因为克尔拉事件，盛平才从一个激进的种族主义者逐渐走向理智和成熟。因为童年时期的二嫂克尔拉是泰格从天龙人手中解救出来的奴隶。虽然愚人和人类是世仇，但是一个天真无邪的小女孩，实在让他们痛恨不起来。除了黑化癌晚期的阿龙，其他人反而还很喜欢克尔拉。一群愚人里出现了一个人类，看似和谐的融合，最后却得到了更深的仇恨。在泰格将克尔拉送回故乡的时候，在不知情的情况下，被村民的骚操作给坑惨了。只身登岛的泰格被海军围攻。
。虽然盛平及时赶到救走了泰格，但是因为受伤太重，在临终前告诫盛平，尽管这些人无耻到硬核，但用仇恨解决仇恨，换来的只能是仇恨。种族和睦才是保全愚人岛的百年大计。泰格死后，盛平接替了泰格，也是从这开始，盛平开始了蜕变。一是泰格的死让他不得不重新思考与人类共存的方式；二是因为克尔拉，盛平从人类身上看到了善良的一面。在接受了世界政府发出的西乌海邀请后，盛平从激进的愤青变成了有头脑、有担当的盛平老大，然后把被老黄一下给干劲推进城的阿龙捞了出来。只不过阿龙一根筋啊，还不服不忿的，与盛平决裂后，带着一帮小弟去了东海。之后，也就是因为阿龙把娜美好好一姑娘霍霍的自残，当然之后盛平也跟娜美道了歉，娜美也很大度，微微一笑，要不是看你能卖个好价钱，早就把你和陆所香一样痛扁一顿了。只不过盛平在稳坐船长之位后，愚人岛恰好处于内忧外患时期，一方面是以卧底屌丝为首的极端分子开始造谣生事，暗杀以及王妃，嫁祸人类，拉仇恨；二是愚人岛是进入新世界的第一站，再加上愚人本身就值钱，无数海贼干起了鱼贩子，无法无天的白嫖。还好，白胡子海贼团以碾压的实力清除了这些蛀虫，把愚人岛划入了自己的势力，暂时解决了外患。所以，盛平一直对白胡子心存感激。不过，碍于是西武海的身份，平时也只能偷偷摸摸的跑到白胡子船上，蹑手蹑脚的串个门，喝两杯。曾因为艾斯出道没多久的时候挑战白胡子，盛平因此与艾斯激战五天五夜，不分胜负。不知道两人是虚脱了，还是尿憋不住了，最后双双倒地。纵观盛平上船之前的经历，愚人岛扛把子，太阳海贼团老大。和白团的人都很熟，挂名七五海，所以这次加入不得不说是带资进组，嫁妆丰厚，实力大增，其乐融融。海贼王里的四代靠船王，红发曾经说过一句话：既然把船靠上来，那就赌上性命吧。所以靠船不是随便靠的，我们通常把这种人称之为靠船王。靠船王可不止杰克一人，首先第一代靠船王芬布迪，就是那个在海上餐厅约妹子，后被山治教训的海军上尉。这件事之后，芬布迪被降职成了一个边境海域的剑指挥长，每天借酒浇愁，郁郁寡欢。终于没多久，他看到了路飞的第一版悬赏令，芬布迪觉得自己又行了。那种小鬼看起来一拳就能打死，升职加薪，官复原职，迎娶白富美，走上人生巅峰的机会到了。怀疑芬布迪是不是喝多了，没看到三千万悬赏金的数字。来得早不如来得巧，正好遇到草帽一伙经过，芬布迪直接上演了靠船操作，区区东海的小海贼，兄弟们冲啊！结果路飞都没动手，是真的没动手，直接用头就把他给怼懵逼了，而且又见到了那个可怕的男人。第一代靠船王以跳海结束了这波操作。第二代靠船王卡里布，卡里布是草帽团重聚时期的超新星，目标就是消灭草帽团，然后声名大噪。终于在去渔人岛的途中，卡里布追上了真的草帽团，然后就直接把船靠上去了。区区逃亡两年的流寇一定是惊弓之鸟了，兄弟们给我冲！当然话说也巧，这个拉船工某某是原阿龙海贼团的海兽，曾经被路飞他们给打出心理阴影了。看到故人，直接就拉着船掉头就跑。卡里布一波鸡血，堪称是一个人的表演。路飞的表情好像在说：“哥们儿，回头看看，你好像被扔了。”最搞的是，在三大主力出去打库拉肯的时候，卡里布躲在桶里，还想着能翻盘呢。结果被弗兰奇凝视了很久，发现之后最怕空气突然的安静。弗兰奇表示：“你假装若无其事的样子，真的很单纯。”直接就把卡里布给盯桶里了。第三代靠船王，那就是大名鼎鼎的靠船王汉灾杰克了。当时战国唐虎赫负责压船，想必明哥也不抱什么出去的希望了。但是听到外面有人来救自己了，微微一笑，凯多终于想出奇谋了嘛。没想到杰克一番话，直接让明哥笑不出来了。区区两个老头，一个老太太，你以为我是谁？兄弟们，把船给我靠上去！靠完元帅大将的船不过瘾，杰克接着又去靠向主。区区一个动物，兄弟们，这回能把船靠上去了。结果被向主一鼻子甩海里，动不了了。身为渔人，虽然死不了，但也只能等凯多大哥来捞人了。凯多表示，出门在外，别说我是你大哥，我是贾四皇，你才是真大哥。第四代，也就新一代靠船王，记得。两年期间，记得就已经尝试靠过红发一次了，结果靠没了一只胳膊。和治国结束，记得赏金三十亿，在赏金方面，记得确实更靠近红发了。结果艾尔巴夫一战，记得感觉这种距离是那么近又那么远。当时的情况，记得先遇到了一堆红发的麾下海贼团，记得靠船上来，也只是想先消灭那些拦路的。一开始红发还很和善的让小弟撤回来，意思是让敌人有事冲我来。结果记得不靠上来誓不罢休，说要十秒全歼。红发预知未来后，这才坐不住了。这已经不是莽的问题了，而是嚣张，也就有了神必我不必，我比神牛逼。所以既然把船靠上来，那就做好觉悟吧。基德的船也直接被东利和布洛基轰来，这波直接爆炸。顶上战争秀全场的越狱五人组，一个资深的道上老大老沙，一个愚人圈的扛把子盛平，一个摸鱼划水但总能出其不意的发迹，一个从不正经打架但总能虎口脱险的小一万。顶上战争前的路飞都是和索隆、山治他们配合。而以上这些推进成狱友组合在一起的阵容，感觉老是有那种互相扒杆子打不着的违和感。
。除了赏金未知的小一万，其他四人因为有俩元气乌海的缘故，当时的赏金总和只有六亿四千六百万。几个人挂着这点寒酸的赏金，通过一场跳水比赛，老沙上来就扛起了全场游走干客的大旗，开局连带着偷家，直接抓五十亿的白胡子。先别管结果，上来就是干就对了。这波操作很老沙，之后就是经典的求婚现场，一群人围着老沙，明哥缓缓挤过人群，就差一句起哄的嫁给他和一枚鸽子蛋大的钻戒，起哄是没谱了。钻石现在明哥这手上可不缺，现场能给你搂一个，别说鸽子蛋，鸵鸟蛋大的钻戒也能敞开了送。老沙表示五十亿的白胡子我都敢上，你这三亿四的跟屁虫最好滚远点。老沙是偷了海贼方的家不满足，还得拔一下海军方的高地塔，简直是秀了元帅战国一脸。秉承着男人间的公平原则，鹰眼没果实能力，好老沙也不用，单臂挡了鹰眼。盛平一拳干跪莫莉亚，徒手较量米过客，全场踢皮跑之远。一会儿保护路飞勇往直前，一会儿又跟白胡子并肩作战，没事再送个快递剑，海流过肩快递员。巴基一波现场开直播的骚操作，气得老战国浑身发抖。你说你过去干他吧，大可不必。不管他吧，口红涂鼻子，甚是嚣张，还能站桩不动，让鹰眼砍。虽然不能把鹰眼怎么样，但是恶心一下他这个世界第一大剑豪还是绰绰有余。最后这几个人还打了一个小配合，有小一万前排牵制赤犬，在这里被赤犬蓄力的一拳直接给怼到脸上了。赤犬一拳命中靶心，没想到根本屁事没有，一张浓妆面具完美解决，一个字绝。同时也给盛平救走路飞拖延了时间，虽然又被赤犬追到，一拳摁回了冰层上。但是老沙一把沙刀来救场，干脆利落的将赤犬拦腰斩断，继而将盛平路飞刮飞到天上，直接送到了迷迷糊糊路过的巴基大神手上。在巴基奇迹般的躲过了赤犬的技能后，在蒙奇帝皇猿的掩护下，完成了这次神圣的接力赛，让盛平路飞得以脱险。最佳第六人一定要颁给用心良苦的老黄，而越狱五人组也堪称是在顶上战争的战场上大放异彩。诡异奇葩的阵容，匪夷所思的配合，有惊无险的溜之大吉。最有牌面的十亿海贼，这个人赏金十亿，仅身上的象牙就价值九亿，等于一百多个山贼王西格，比大金链子小手表更有牌面，妥妥的高富帅。走路直走直线，不管前面是谁，神挡杀神，佛挡杀佛，所以常年绷带缠身，视死如归。扬言打下左屋，与猫腹蛇犬栏不眠不休大战五天五夜，不分胜负。可见其意志坚定，上头之后用毒气迅速解决战斗，不拖泥带水，干净利落，颇有小弟凯多喝完酒就摔酒瓶子的风范。接到命令去救明哥，本以为押运团队已经相当给面子了，但在杰克眼里就是小场面，啥大将还番茄酱呢？把船靠上去尝尝大将是啥味儿的。要不是赶着去左屋做个全身按摩，就这三个精神老伙，杰克大哥分分钟接管海军本部。来到左屋，看到按摩师挂的象牙比自己的有牌面，上来就要砸场子。店主作为补偿，赠送店主招牌按摩手法一套，那叫一个舒服。然后静静的躺在水里泡了个澡，属实牌面。所以说杰克有三宝：象牙、劫船、凉水澡，一顿操作一顿骚，没事就爱过两招，常在江湖飘，哪能？不挨刀，要不是小弟凯多来劝架，九天丸、乌鸡白凤丸来了也没用。对于杰克来说，这个世界上就没有一卷绷带解决不了的问题。如果有，那就下水再泡个澡。从实习生到业界大佬，对一个十多岁、实力还不是很强的海上新人来说，从见习海贼到业界大佬，这是一段励志而又艰辛的难忘历程。罗杰团里当年有四个挂名的见习船员，其中有同岁的红发和巴基，当年在罗杰船上还只是两个小孩。两人虽然没能跟罗杰到拉夫德鲁，但在罗杰死后，大家各奔东西。巴基还拒绝了红发的开黑邀请。多年之后，红发名列四皇之位，组建了实力最均衡、平均悬赏金最高的红发海贼团。而巴基虽磕磕绊绊，但在顶上战争声名大噪，各种匪夷所思的骚操作一战封神，被冠以巴基大神的名号。另外两个见习船员是猫腹蛇和犬蓝，这个纯属意外。当年玉田被罗杰拐走后，本来白胡子就很生气了。结果不曾想，猫腹蛇犬蓝又跟着玉田偷偷上了罗杰的船，这是借一赠二，罗杰猫狗双全大赚，白胡子血赔。四皇凯多曾经是洛克斯海贼团的海贼实习生，那个时候最多不过二十岁的年纪，虽然有了狼牙棒，不过还没吃那颗让人懵逼的鱼鱼果实。后来洛克斯海贼团解散当天，玲玲姐姐将鱼鱼果实幻兽种青龙形态这颗果实给了凯多弟弟。因为有这么段缘分，所以大妈对后辈凯多还是有帮扶之恩的。白胡子海贼团，白团后来的这些队长们，很多都是从海贼实习生做起的，十几岁就跟着白胡子。当然，在白胡子眼里，除了玉田，别管是新人还是老人，一律都是儿子和女儿。其中，小马哥当年做海贼实习生的时候，被老前辈雷利一根手指教做人，雷利实实在在的给这位晚辈上了一课。随着慢慢成长，后来马尔科做到了一番队队长，白团二把手。顶上战争和三大将交手，在凯多的地盘上，又一个人和劲和奎因缠斗，已然是今非昔比。
。不过，白胡子海贼团里当年还有这么一个实习船员，后来他改变了白团的命运，甚至改变了此后大海上的格局。一个叫蒂奇的少年上了白胡子的船，因为异于常人的身体构造和体质，黑胡子不需要睡觉，所以有更多的时间谋划他那一鸣惊人的阴谋，最后不择手段坑爹、坑队友、坑世界政府，从一个不起眼的见习船员成功上位四皇。所以总的来看，现在的四皇里，红发、凯多、大妈、黑胡子，大妈成名比较早，但另外三个都是一开始从其他海贼团里的见习船员身份，最后成长为四皇的。二十二岁的小小萝莉沙糖说起海贼王里两个合法萝莉，一个佩罗娜，一个沙糖，在装扮上两人都跟小皇冠和小熊死磕上了。沙糖是头顶布灵布灵小皇冠，小熊披肩身上穿。那巧了，两年前的佩罗娜也是有一顶小皇冠，身边有只库马西。这俩人匹配的属实有点严丝合缝，是不是萝莉都喜欢这些造型？咱也不知道，咱也不敢问。这个酷似王者荣耀里蔡文姬的小萝莉，十年前娇小可爱，看模样长大一定是个大美女。十年过去了，明哥发际线后移了 ，Baby Five 长大了，罗都当上七五海了，沙糖还是那么小一只，原因是他吃了一个不仅能永葆萝莉的童趣果实，吃了这个果实，每年不仅可以肆无忌惮的过儿童节，还能收红包。除了这些福利外，这个封号小萝莉的能力简直就是 bug， 可以随心所欲封别人的账号，还能清空账号数据，把一个活生生的人变成空号。即便是神装号，只要摸一下变成玩具，等于原地蒸发。暴发户瓦布尔请求打开麦克风交流，请求组建沙瓦迪卡组合。不得不说，明哥敢把沙糖放在身边，也是艺高人胆大。这万一哪天把小萝莉惹不高兴了，原地反水摸一下明哥，你说这款玩偶是不是挺可爱的？即便沙糖有这么 bug 的果实能力，无奈遇到了乌索普。俗话说，每个成功的乌索普身后都有两个伟大的萝莉。如果说佩罗娜只是奠定了乌索普萝莉杀手的称号，那沙糖就是直接成就了乌索普大神。原本乌索普一伙暗杀沙糖计划失败，沙糖本想以其人之道还治其。人之身，却没想到聪明反被聪明误，把乌索普拉出一张旷世表情包，与沙糖极限一换以后，沙糖 buff 消失，乌索普小队逆风翻盘，第一次将沙糖送入停尸房。虽然后面沙糖苏醒，企图把路飞和罗变成玩具，这也是沙糖比较无解的地方，谁也不会平白无故对一个孩子产生敌意，尤其是路飞看见吃的还走不动道，罗也没有太多警惕，毕竟他是看见熊就走不动道。就在濒临绝境之时，在大神的光环之下，乌索普觉醒见闻色，远程发射了一枚表情包炮弹，再次将沙糖送入停尸房。看吧，一家人就要整整齐。因此，沙糖从此对长条状的东西有了心理阴影。乌索普下手太狠了，毁了小萝莉的终身幸福。海贼王中十大奇特又好玩的地方，草帽团一路上途经过很多有趣的地方，每个地方都有令人称奇的新鲜感，每个地方也都有独特有趣的景观和文化。正如海贼王所表达的，世界是如此宽广的。一香波地群岛，这里非常繁华的同时，形形色色的人也汇聚在此，更是从四面八方冒险而来的海贼的集散地，环境非常复杂。香波地群岛由79棵亚尔奇曼红树组成，巨大的树根形成了这里独特的地貌。最有特色的还是泡泡文化，在这里可以体验到路飞他们玩过的泡泡车，还有泡泡摩天轮。这里虽然好玩，但也凶险。香波地距离玛丽乔亚和旧海军本部非常近，岛上也有海军常驻。尽管如此，这里也免不了打架事件频发，因为确实太难管理了。岛上的区域划分很明确，以树的编号为准。1到二十号是人口贩卖会和不法地带，凯米被拍卖，下棋的酒吧，草帽团后来被拍飞，都在这里发生。算是政府许可的一片地带。3 0到三十号，这里是肥皂泡公园、休闲娱乐的地方，玩乐设施最齐全。纳美罗宾曾经在这里购物，布鲁克曾经在这里开过演唱会。4 0到四十号，主要有观光区和特产店。两年后，索隆在渔店附近上错了船，还把船给劈了，就在这里。5 0到五十号，主要是造船厂和镀膜工匠在的地方，看来是雷利老爷子的单位啊，平时应该在这里工作。6 0到六十号，是海军驻扎地和政府的出入口。七十到七十九号主要是旅馆街，给等待玛丽乔亚通行许可的船员住的。两年后，由于海军本部搬迁，香波地群岛全岛已经成了无法无天的地方，寻衅滋事的天堂。二空岛，从蓝海往上飞七千米到达白海，还要再往上飞三千米，才算真的来到这个世外桃源。当然，如果不交十万贝利过路费的话，还会被空岛警察追捕。草帽团一开始登陆的是神之岛东南方向的天使岛，岛云和空贝几乎满足了这里所有的日常需求。岛云软软弹弹的，可以加工成沙发、椅子、床以及建筑材料和各种大胆的想法，也可以做成悬空运河。空背更是多达十几种，覆盖了日常生活的方方面面。空岛有一处非常突兀的土地，那就是神之岛。四百年前，冲天海流把加亚岛的一大块给怼上来了，岛上能和栗子头大叔那边街上的那一半建筑也遗留了下来，包括那座诺兰度亲眼见证过的黄金都市。四百年来，加亚岛的原住民山迪亚人和空岛的原住民一直在为土地和信念而延续战争，不过现在没事了。空岛完完全全成了一片乐土，在这里真的可以视黄金为粪土，而普普通通的橡皮筋，在他们眼里是从未见过的神奇宝物。乌索普用橡皮筋给他们换了一大兜子空背。神之岛之外，还有一大片
，凯多蹦极怪声围观的那个不知道是哪个。总之，蔚蓝的世界是很广阔的，天上的更加如此。三水之都，这是座非常漂亮的城市。水之都的建造者用智慧将这里的地势和水源巧妙结合了，建造了一个喷泉外形的城市。建筑井然有序的分布在斜坡上和周围的平缓地带，在喷泉的周围环绕分布着七个造船厂，汇聚了最优秀的工匠。八百年前，冥王就出自这里，一直以来也是最享有盛名的造船之地。在喷泉岛之外，还有很大一片平原区域，同样很热闹，可以连接多个地方的海上列车停在喷泉岛的正大门蓝站。蓝站有多个入口，每个入口都是一部水之都特色的水电梯，利用水位的升降将游客送到想去的位置。城市内部河道密布，大家出行基本都是靠建鱼布鲁，热情繁华是水之都非常好的氛围。街边的小店有很多小吃可以品尝，特定时间有面具嘉年华，那段时间居民可以戴上自己喜欢的个性面具，装扮自己。当然，水之都也面临着一个棘手的问题。那就是水位不断上升，年复一年，水之都一直都是在旧城之上盖新城，非常特别。水之诸神海啸过后，居民的屋檐上都会留下绝佳的海盐，是非常珍贵的烹饪料理。山治当时搞了一些回去。四德雷斯罗萨，颇具度假风情的地方。岛屿四周被巨大的岩石所环绕，景色景色。来这里当然不是为了景，因为芬芳的花香、丰富的美食、热辣的舞姿、年轻的异性，是德雷斯罗萨成为爱与激情之国度的重要原因。居鲁士和斯卡莱特，塞纽尔和露西安。明哥山治和维奥莱特，德岛还有一个恋人大盗，随处可见热恋中的情侣。德雷斯罗萨少不了的是卿卿我我。除了爱情的颜色，德岛还有一处绝美的向日葵花田，直接就是网红打卡地的存在。除此之外，这里也是小人族的秘密作战基地，有一条可以直接通向德岛中心、王之高地的秘密通道，连明哥也不知道。德岛居民最亢奋的娱乐活动便是观看决斗场比赛，选手只要进入场地就无法可管，用尽一切办法活下来取得胜利，给观众带去暴力血腥的刺激观感。德雷斯罗萨重建后，明哥统治时期的旧王之高地被弃用，利库一族的所在地在花田的位置光复了。五万国群岛，这里应该是甜食爱好者的天堂。岛屿的造型也是世界上最独特的，看起来比较有食欲。岛上的建筑都是用各个大臣的果实能力制作，馋了就直接可以开吃。但是那么多全是甜食，光看就感觉厚道了。在万国可以看到各种奇形怪状的居民和服饰，他们来自不同的种族。在万国，任何东西都可以是活的，一开始可能有点吓人，但慢慢的应该会觉得有趣。其实单说大妈的子女对自己的领地的管理还是挺好的，大家和谐相处，平时的幸福感也比较高。但是大妈的暴力也是个诟病，除了定期要收人家的寿命，一旦发起疯来，那就不管子民的死活了，在岛上随意破坏。如果来万国旅游，这种事情说巧不巧的，很可能就中奖了。六渔人岛位于海底一万米，主岛外面覆盖着一个巨大的双层式泡泡，通过不正当路径闯入的船只，一般突破外层后就会掉入中间的空气夹层，然后坠入海底。不过桑尼号比较屌，连破两层进去了。但还是在人鱼海湾被海水卷走，幸亏有凯米搭救路飞他们。渔人岛附近有棵名叫夏娃的巨树，会把阳光传导至渔人岛，所以这里也有昼夜之分。泡泡文化在这里同样盛行，有一些生物身上安装了泡泡充当出租车和鱼巴士。不担心这里没有气泡，渔人岛有一个可以制造气泡的储气库，那种可以随身携带制造气泡的珊瑚小工具也并不稀奇。另外，这里也有阶层之分，在人鱼海湾底下是珊瑚公寓，这里阳光不太充足，房租比较便宜。凯米就住在这里。当时路飞还问凯米：“你很穷吗？”这问的也太直白了一点。而帕帕古是渔人岛有名的设计师，住在渔人岛最好的地段渔夫利山庄，在渔人岛到处可见类似管道一样的东西，这就是渔人岛的高速公路了。在主岛的正上方是龙宫城，有一个联络廊和主岛连接在一起，这里就是王族所在地了。龙宫城非常富丽堂皇，当然这些都不重要。来渔人岛当然是在人鱼海湾里和人鱼嬉戏到天亮。七佐屋毛茸茸公国，一个向背上的国家，一个随时移动的岛屿。所以，想要找到它，最好是有内应的生命卡。想要登上这座岛也不容易，要么飞，要么是乘坐气球，或者用奇奇怪怪的办法爬上去。在左屋最外围有一圈高耸的城墙环绕，在城墙上眺望，风景还是不错的。再往里面一圈是非常茂密的植被和几座异常高的建筑，中心地带就是城区，毛皮族生活的地方了。只要没有恶意，毛皮族对人类还是没有敌意的，常常以贴脸卡鲁丘表示喜爱和亲密，再亲密一些就是交换衣服。在靠近象烛脑袋的位置，有一处最重要的景观，那就是鲸鱼之森，形状酷似鲸鱼的高大树干矗立在那里。佐屋的建筑除了有石头的房屋和城堡外，犬栏这边有很多海绵宝宝同款的菠萝屋，猫腹蛇这边有很多吊脚楼和东南亚风格的建筑。八恐怖山帆船，前面几个每个地方都有独特的美景，但这个不一样，因为来这里就是奔着来玩密室逃脱的。恐怖岛的每个地方都充满了诡异，随处可见的墓碑，默默注视着你的人像，能动的地毯。阴森的手术室、幽暗的走廊、空旷的庭院，还有一口不知道会爬出什么东西的井。没错，这些都有可能是僵尸出没的地方。但其实，如果你心理素质足够强大，这些东西真没什么好怕的。一堆僵尸被布鲁克吓得追着跑。怎么说呢
，主要是莫利亚带来的那堆看似破烂的东西，里面宝物还真不少。九鬼岛，凯多的城堡其实也挺好看的。鬼岛周围是一圈高耸的悬崖，城堡主体是一个巨大的骷髅头。从正门进入的话，有一处宽敞精致的花园，里面有小桥流水、花草庭院、各种装饰以及一把非常大的刀。骷髅塔内灯火通明，看起来很热闹。在城堡的中央是一片很宽敞的活动会场，平时应该是手下们开宴会的地方。露台式的房间以会场为中心环绕而建，城堡内的氛围看起来非常不错。当然，鬼岛上还有更展进的节目。在城堡的左外侧，毗邻山道处有个游客，也就是黑玛利亚和一群美女所在的地方。当时山治看见青楼就忍不住往里面冲了，结果当时大妈在里面梳妆，山治黑着脸就出来了。十蛋尖岛，草帽一伙最新冒险之地。这个地方神奇之处就是区别于之前所有岛屿，蛋尖岛看似是未来之岛，其实它属于过去，在九百年前就已经存在如此高度发达的文明了。没错，虚假的考古学家尼可罗宾，真正的考古学家贝加庞克。蛋尖岛艾格赫德，名字很直白。岛屿的造型也是个巨大的蛋壳，在附近海域会出没一些巨大的机械海兽和机器人。在研究所内，也是一番和之前画风完全不一样的构造。有些东西是全息影像，但如果戴上光压手套，就可以感触到光。海军本部某大将直呼口哇以内。当然，岛上也有货真价实的美食的，有无人料理机，但是要付钱。路飞他们又是见怪不怪的，白嫖加非法入境，让人家给追捕了。研究所用科技与狠活复刻了空岛软软滩滩的岛云，上过空岛的那几个表示很怀念，弗兰奇则是感到很新奇。除此之外，还有身体可以直接穿过去的门，可滑行、可浮空、可禁锢的轻盈靴子，还有培养吃天使的培养舱。未来岛的冒险刚刚开始，呈现的东西确实和之前有很大不同。以上呢，这还只是草帽一伙的一部分冒险路径，还有很多海贼，比如超新星们，他们的路线各不相同，一定要经历过各种神奇的冒险。草帽团走过的这些地方，也只是冰山一角。正如海贼王一直在表达的一个事儿，那就是世界是很广阔的呀，还有很多美好的事情，温柔的人们等待你和他们的不期而遇，对未来充满希望，对过去保持敬畏，这是海贼王永远经典的地方。如果把路飞邀请过的所有人组成一个海贼团，众所周知，路飞邀请过很多奇怪的家伙们成为伙伴。如果路飞吃的是邀请果实，这些人和生物都无法拒绝邀请果实能力者的邀请的话，草帽团将会是一番什么景象？首先，路飞将会拥有一个潜力巨大的主力干部阵容。他们分别是艾斯、萨博、索隆、山治、盛平、大河。没错，还记得小时候路飞邀请过艾斯、萨博上他的船吗？后来在阿拉巴斯坦，路飞又邀请了艾斯一次。大河的话，在河之国，路飞好像也是有邀请的意思。不过大河是自己没有迈出最后的那一步。总之就是这个主力阵容，再加上其他伙伴，这个配置一点都不输红发团。同时，路飞还将会拥有世界上最顶尖的船匠组——弗兰奇和冰山。这两个是造船泰斗汤姆的亲传弟子，和乔巴的情况差不多。弗兰奇也不是路飞邀请的第一顺位船匠，冰山才是。不过冰山的技术那肯定也是没毛病的。弗兰奇和冰山造一艘冥王那是问题吗？那分分钟能在伟大航路上造一堆共享冥王，按需使用，方便你我他。同时，草帽团会出现一个新的兵种——人马部队，成员有路飞和冰火岛的那个半兽人。半兽人想必大家印象很深刻，路飞当时跟人家自来熟的草率速度，让一旁的索隆都感觉当初自己的加入都不是那么的草率了。路飞之所以也是人马部队的一员，因为路飞还邀请过警卫们的下半身。注意，只是下半身哦，警卫们的全身并没有被邀请过。路飞单纯是觉得把人家的下半身安装到自己身上 ，cos 半人马很好玩。然后路飞还会拥有一个海兽组，没错，就是阿拉巴斯坦的那群功夫海牛。当时路飞击败了功夫海牛，按照规则，功夫海牛们甘愿拜路飞为师傅，一路誓死相随。路飞都准备带着这群粘人的小迷弟出发了，结果被伙伴们及时阻止。届时路飞还会拥有整个大妈海贼团，因为路飞确实通过波克莫斯传达了让大妈团归入自己麾下的奇葩邀请。因为当时山治被威胁去蛋糕岛结婚后，路飞更倾向于找到一个两全其美的方法。但你们也知道，就路飞的脑回路能想出什么两全其美？路飞就表示，我们家山治去结婚也没关系，毕竟自己也不想耽误山治的幸福。但我们草帽团也不想成为你们娘家人那边的小弟，所以路飞灵机一动，就跟波克穆斯说：“到时候你们归顺我得了。”好家伙呀，草帽大船团之大妈分团是吗？此言一出，震惊四座，很难不发出疑惑：路飞脑子里到底在想些什么？路飞身边还会有几个类型各不相同的女人，除了娜美罗宾大河，还有在阿拉巴斯坦邀请过的薇薇公主。女帝嘛，路飞好像还真没邀请过，但关系也属于那种不是伙伴胜似伙伴吧。船上还会多两个很奇怪的团宠，路飞在恐怖三维帆船邀请过的僵尸独角兽和僵尸树。船上还有两个小萝莉，一个是千年龙篇路飞邀请过的阿蒂斯，还有一个就是小玉。和这波篇结束的时候，小玉说自己学会了忍术后要加入路飞他们，路飞说等你学会了那没问题呀、啊。还有早在遇到山治之前就邀请过的宝箱大叔卡蒙，卡蒙可以去草帽团的船顶小花园去当管理员，那里有娜美的橘子园、罗宾养的花、乌索普的植物。卡蒙的生活
，路飞还邀请过一只独角仙加入自己。最后，路飞还会拥有一个世界上最顶尖的后勤医疗组，他们分别是：路飞邀请了第一个医生，在双子甲曾经海贼王罗杰的船医库洛卡斯；第二个邀请了医生，慈孤岛朵丽尔姨娘，以及当初根本就不知道他是医生，以储备粮身份上船的乔胡子乔巴。对了，同盟的罗也算半个草帽团的人，也可以算上。就这个医疗水平，请尽情的仰卧起坐，根本是想死都很难。这些大概就是邀请果实能力者路飞邀请过的完整的草帽团成员了。阵容搭配是不是很奇葩呢？不过路飞邀请别人加入的风格标准一向如此。大家觉得这样的草帽团如何呢？上得了厅堂，下得了厨房，进得了洞房，混得进澡堂。两年后的山治，因为战力问题，基本上每个篇章都要被翻来覆去的黑一遍，然后不知从何而起，被贴上了“他还只是个厨子啊”这种寒酸标签。厨子这个船上无法替代的职位呢，沦为搪塞战力的理由，不是吧？三智的战斗力还不至于这样吗？而且厨子对一个团队的重要性，尤其是对路飞的重要性，前往托特兰的途中就可以看到。简单推理一下，三智没了，路飞就得丧失理智吃乔巴，路飞一吃乔巴，索隆就得来怼路飞，索隆路飞开始互怼，娜美就得来把这俩人锤废，路飞倒了，盛平就得躺下给路飞输血，索隆倒了就没人给娜美罗宾挡刀，分分钟被切。没了娜美盛平，万里阳光号就难逃险境。弗兰奇被活捉，没了娜美罗宾，布鲁克没了精神食粮，战斗力锐减。布鲁克被活捉，坦克法师辅助刺客权贵，后排射手乌索普就得被切。虽然是一本正经的胡扯，其实想说的就是每个伙伴都是不可替代的。把山治厨师这个身份和战斗力混为一谈就不太好了。毕竟路飞也说，我就要吃你山治做的饭。还有，没有你山治，我就成不了海贼王。来自船长的五星好评。山治的手艺和脚艺都是不可或缺的。当然，古猎王这个称号是由来已久。要说山治也是够惨的，先是身体被娜美用废了，事先被凯撒揍了个半死，又因为换回身体后，娜美发现自己原本身上的衣服被换掉了。随后，山治被娜美一拳放倒，拖着重伤的身体跟伟哥对踢，只是因为古猎的感觉稍微浮现了一下，就被黑惨了。就算那不是见闻色遇见的，在海贼世界里，牛奶都能补牙长骨头，古猎压根就不算啥事儿吧。何况这后续还能活蹦乱跳的，继续跟伟哥对踢，乐呵呵的跑步前进。其实山治的命运相比于其他人，本就更逗逼坎坷。尤其是两年前被拍到卡马巴卡，路飞索隆身边各有一个货真价实的 lady， 修行苦一点也能接受，而山治却经受了身体和精神上的双重饱和打击。好在越步外加战斗服，速度外加见闻色，两腿一蹬就上天，和太阳一起肩并肩。山治战斗力一直不低。他的能力更偏向于智谋和武力的综合体现。阿拉巴斯坦冒充梅斯特王子救出路飞他们，司法岛打败 CP 难的加布拉，之前在和之国又放倒了德雷克。司法岛一战后很有先见之明的控制了正义之门，让海军直接懵逼，造成了连环追尾惨案，从而成功阻隔了追兵。两年后也是不断为伙伴们提供最快速的支援，输赢很正常，有些人打不过就是打不过。而盛平加入后，路飞才真正有了一皇三将的阵容配置。盛平、索隆、山治分别对应海陆空。所以山治的作用，从生活方面到战力方面，其实都是相当重要的存在。娜美的无敌好闺蜜乌索普，对于船上的两位女士来说，平时男生们算比较皮的，有日复一日沙雕的，隔三差五犯花痴的，三天两头看胖子的，一天到晚打瞌睡，甚至还跃跃欲试想反抗的。虽然乌索普也很皮，但却总能和娜美玩到一块去，保持着如同好姐妹一样的关系，堪称是娜美的好闺蜜。毕竟成为好闺蜜的第一准则就是性格啥的一定要合得来。危难关头呢，还可以抱团取暖。乌索普和娜美作为胆小三人组成员，自然而然是最合得来的一对其实早在大家进入伟大航路，遇到一本正经的怪老头库洛卡斯的时候，娜美乌索普就被旗下的差点合二为一了，早早奠定了好闺蜜的基础。后来乌索普为好闺蜜发明了天后棒，并不断加以改造，成了娜美爱不释手的武器。所以乌索普的皮并不次于三大主力。然而，挨娜美揍的次数却远远少于他们。而且，这俩非常胆小的人还经常被迫一起出去打野，一个 AD， 一个法师辅助，全是脆皮，进了野区，一旦被切了后排，就只能秉承着打不过撒腿就跑的原则。闺蜜当久了，连逃跑的样子都是同款。尤其是在恐怖三维船，这俩人外加一个乔巴，不是在逃跑，就是在准备逃跑。最重要的是，闺蜜之间有些东西是会传染，不能登岛的病原本是乌索普独有的，结果后来娜美也得上了。反正就是各种借口不登岛，果然是好闺蜜，即便吓死也得死在一起。还有其他人呢，都是争论谁更强，而乌索普和娜美日常比弱也是没谁了。为了抢甘弗尔给的救命哨子，一个说自己是弱弱他妈给弱弱开门弱到家了，一个呢说自己是弱弱他妈给弱弱吃炮弹弱爆了。旁边的罗宾都不禁吐槽，你们争论的内容还真挺特别呀。当然是好闺蜜就要保持统一战线。
，什么包扁大作战，抓住分槽头一夸就上天，一骂就沮丧的特点。好闺蜜默契配合，一个喷他，一个夸他。哦，原来这就是一边被消极果实消极，一边被鼓舞果实鼓舞的效果。一旦路飞开始犯傻劲的时候，娜美和乌索普就会联合起来教训路飞，逮住路飞就是毫不留情的一顿痛扁。日常教训路飞也是好闺蜜维系亲密关系的重要纽带。好闺蜜要怂一起怂，要刚一起刚，在娜美和乌索普这里，那是体现的淋漓尽致了。不过乌索普两年重聚时，声称自己已经从胆小组毕业了，但是作为闺蜜的娜美还没毕业，闺蜜之间又会相互传染，所以这才刚刚离开香波地，这俩人一如既往的被罗宾三言两语就给差点吓尿。娜美这是又把乌索普给重新拉回胆小组了。之前看着乌索普脸有点脏，两年后的娜美还主动帮乌索普涂洗面奶，后面也是乌索普。第一个认出旺达穿的就是娜美的衣服，还以为娜美出什么事儿了，让这个闺蜜很担心。总之，这一对闺蜜组是又怂又可爱，也堪称是极品了。草帽团穿过的那些好看团服，草帽一伙，每个人的穿着都各有特色。山治的西装，索隆的战袍，娜美的泳衣，这些主打风格几乎不变之外，有时候一个团队就要整整齐齐，衍生出了各式各样的团服。首先是阿拉巴斯坦迪拜王子系列，剧情中这是草帽团第一次穿起款式相同的衣服。当时是出于乔装和当地气候的原因，这套团服的特点虽然说是头顶一块布，全球我最富，可是当时草帽团穷的也就剩这身衣服了。路飞都饿得吃拖鞋了。这套衣服是由山治统一购买，而山治也是夹带了私活，专门给娜美微微买了五娘清凉款，馋得山治心花怒放的。微微有点不好意思，娜美则是很喜欢。按照娜美后来跟警卫们的解释，这叫做时尚。山治还说，相比之下，索隆和乌索普倒是很像两个贼。不过其实索隆、山治穿起来还是挺好看的，毕竟他俩一直是衣服架子的存在。之后一伙人穿行沙漠，娜美微微和大家一样套了一件长袍。水之都卡雷拉文化衫系列，草帽一伙打完司法岛后，在水之都休整开宴会时，换上了一套休闲装，由冰山老板提供，上面印着卡雷拉公司的 logo。虽然看起来平平无奇，但也是各有特色。比如娜美穿的是戴帽连体卫衣裙，山治选择的是一件骚粉衬衫打了个领带。乌索普当时好像也是穿的这套团服，只是外面套了个背带裤给挡住了，跟他当时的心境倒也是无比吻合。和之国和服系列，在和之国，警卫们给大家分配了任务，暗中集结起义军。首先呢，就是乔装打扮，除了路飞是在寿喜烧那里换的，其他伙伴的服装应该全都是由警卫们提供。既然娜美曾经说产奶带是时尚，那警卫们也扯皮说，和之国忍者本来就这样的，让娜美春光外泄，扬眉吐气的占了一把便宜。鬼岛维京海盗系列，为了打入敌营，这套衣服依然是由小景服装店提供。娜美罗宾依旧保持性感，兔子穿上也好看。就是索隆嘛，头上突然多了两个角的情况下。高冷中带着一股傻不愣登的可爱，没多久就换回了战袍，还是这样更好看。贝加朋克未来系列，草帽一伙未来岛冒险的最新套装，款式和贝加朋克分身们穿的差不多，不过和别人画风不一样的盛平老大，看起来倒是来向度假的，气质秒变憨憨。当然来度假的还不止盛平，还有山治。这套衣服尤其是靴子，看起来很笨重，不过据波妮和娜美说，这衣服反而是很轻盈的。娜美和罗宾一如既往的好看，没错，尾田是懂未来服饰的。然后山治吐槽弗兰奇，你穿什么都像变态。也是一如既往的夸到弗兰奇的心坎里去了。不过弗兰奇这次居然穿裤子了，真的很震惊。西装暴徒系列，草帽团最特别的一款团服，一整个黑帮砸场子的气势，当时就是把金狮子给镇住了。路飞披着大衣在迷雾中缓步入场，其他船员在两侧待命。这个镜头至今也是路飞最帅镜头之一。海贼王体验装系列，最接近王团气质的一套团服，整体是红色调，斗志看起来非常高昂。果然是人靠衣装马靠鞍。草帽一伙平时变装的时候，的确不像一伙海贼。但是换上这一套衣服后，登上世界之巅的大海贼的那味儿一下就上来了。和这一套相似的，还有得岛片头的那一套，也是有王团的气质。相比之下，这一套更加华贵，很像是拿到大秘宝后，一伙人摇身一变成了贵族海贼的样子。白色晚礼服系列，卸掉海贼和黑帮的气质，草帽一伙更有不曾见过的各种面貌。他们从海贼变回了大少爷、大小姐，浑身上下的尊贵，黄金城赌场里最靓丽的一群仔。路飞的热带衫加西服，索隆的夜行衣混搭西装，山治的潇洒式穿搭。娜美罗宾的稳定发力，论造型，这帮人还没输过谁。然后是黑色夜行衣系列，帅气的运镜再来一遍。剧场版的一大特色就是草帽团永远走在时尚的最前沿，主线里穿不上的衣服，在这里通通换一遍。娜美一如既往的是穿的最凉爽的，只穿下半身，上衣系在了腰上，露出泳衣，给单调的夜行衣增添了几分血脉奋张的张力。嗯，娜美是懂穿搭的。摇滚朋克系列，热爱的剧场版里的草帽战斗服，以黑色调为主，装扮上都有铆钉设计，虽然风格大致相同。不过娜美的更前卫，山治更像中世纪骑士，盛平像个黑帮大哥，弗兰奇的墨西干更加叛逆加变态，各有特色。而且仔细看的话，索隆穿的和劲相似的衣服，盛平留着和奎因相似的发型，路飞戴着和大妈相似的帽子。
，凯妈同盟直呼 ，OK， 草帽团是懂杀人诛心的。除了这些款式颜色一致的团服，草帽团还有一些好看的衣服，比如每次剧场版开头，他们都在度假，那种度假休闲装看起来也很顺眼。虽然不是传统意义上的团服，但他们几个凑到一起就感觉很搭，是草帽团的穿衣风格了。此外，还有三两人的小众特色团服，比如德岛、警卫们给路飞索隆搞的玩偶服，路飞是一条红色的鱼，索隆是一只白猫，看起来又傻又可爱。还有和之国的和风武士系列，他们的头盔的脚进行了细节魔改。布鲁克是弯曲的骨头形状，路飞的是独角仙的脚，乔巴的就是鹿角。弗兰奇把脚扭转了一些角度，变成了一个月亮，也许是衬托他的星星标志吧。好吧，连这都有个人风格。还有海军超新星片的海军制服系列，卡普要是看见了，老爷子笑得嘴都合不拢了。还有蛋糕岛篇，路飞、娜美、布鲁克、乔巴、佩德罗、加洛特身上那套很有异域特色的礼服。以上就是这伙人穿过的还挺好看的团服了。总之，草帽团在穿搭上从来没有让人失望过。九亿多贝利的榨汁机私募集，四皇大妈曾经有甜点四将星，其中斯纳格在主角还没有来蛋糕岛之前，先跪为敬，败得一塌糊涂，被原地踢出群聊。克利加又败得莫名其妙，一个败在路飞的肚皮上的男人。将星的牌面也只有卡二在苦苦支撑，还有一个将星，可以说是全场唯一一个没有躺下过的将星。当然，这只是因为他出手次数寥寥无几。悬赏九亿三千两百贝利的奶昔私募集，人送外号划水王，也是九亿赏金八亿的腿。名副其实的大长腿美女，理论上划水并不代表实力就弱。黄老爷子既能划得了水，也能演得了戏，更能秒得了人。实力是实力，划水是一种态度。所以私募集和黄老爷子一样，一场大战下来，都是队友重伤的重伤，轻伤的轻伤，自己只是衣服微脏。私募集刚一出场，就展示了一波骚操作，炸媚汁。这炸炸果实能力能炸出物体的水分，被榨干的生物当然就会嗝屁。不过有一段时间的施法时长，还到不了一碰就死这么 bug。之后布鲁克溜进了宝物间，还弄到了钥匙，开始撬历史正文。奶昔妹子倒是很淡定、很自信，在门外堵布鲁克，想着只要那骨头出来就把他整死。本以为私募集可以和布鲁克拼一下剑术，奈何大妈很中意布鲁克，是大妈眼中的奇珍异兽，有免死金牌，只许活捉。那行吧，最起码展示一下将星第二高赏金的实力也行。不曾想大妈亲自来搞布鲁克，私募集被迫划了一波水，还打了一瓶酱油。要说心态最好的将星，也当属是私募集。城堡发生状况后，私募集害怕影响第二天的计划，直接对大妈隐瞒了事情，封锁了四层以下所有通道。过于自信的作死操作，直接导致事态更加恶化。到了茶话会上，明知盛平已经叛变，然而私募集当做没事人一样，当起了榨汁机和调酒师，为八方来客榨汁。表面上看似镇定，实则慌了一批。果然，路飞、盛平、布鲁克等人来砸场子了，一系列上房揭瓦的骚操作，直接把大妈气炸。暗流涌动的茶话会和婚礼舞台，终于变成了群殴大会。和拳击擂台，在众人逃跑用的镜子被震碎之后，混战中，私募集这下终于得到了展示实力的机会了吧？先是抓住了娜美，结果被雷九一脚踢得措手不及，顺水人情让山治抱得美人归。和一志过了两招，完全占不到任何便宜。之后在加雷特的帮助下，快速抓住了雷九，这就算是私募集在这场混战中最亮眼的战绩了。后又负责追杀草帽团和盛平，展示了一下类似能充气的娃娃的那种能力。一刀剑气过去，特效拉满，眼看逆天五杀，在盛平和娜美面前直接空大，属实有点尴尬。不过斯木吉的能力和霍金斯的能力有异曲同工之妙的地方在于，谁离他俩近，那准没好事。奶昔妹子跟着大妈来到了和之国，连吃两次闭门羹，拼一脚，小马一脚，翻个瀑布几十级都翻不过去。说他弱，这赏金这能力看不出来弱。既然来了和之国，还是期待他和之国的表现，一定要当脖子以下全是腿的女人，千万不要做赏金之下全是腿的女人。草帽一伙，每个人的单纯程度，感觉在草帽团中，目前成熟稳重到无懈可击的两个人，就是罗宾和盛平了。他俩虽然不是团里年龄最大的，不过人生经历可都是满级状态。在登陆鬼岛的时候，路飞他们兴奋的嗷嗷往前冲，罗宾、盛平就跟两个家长似的，在后面慢慢悠悠的看着其他伙伴撒欢。相比盛平，罗宾还更无解一些，想忽悠罗宾，感觉真的是比登天还难。从头到尾，只有罗宾忽悠别人的份儿。成熟的御姐气质，在任何时候都显得能稳稳拿捏住别人。冰雪聪明的罗宾，唯一一次被别人拿捏，就是为了保护伙伴而听信了 CP 9放过草帽一伙的文字游戏。也只有在伙伴面前，罗宾可以变得这么单纯。与之相似的，那就是盛平。在外面，盛平独当一面，超级可靠，超级稳重；但在和伙伴相处的时候，立刻就变成了一条单纯的老实鱼。但总体来说，还是大哥级别的稳重。然后就是稍微有一点单纯的索隆。早期的索隆虽然显得比较呆，借的钱一分没花，反倒欠上了娜美的高利贷，给娜美当牛做马。但也许是被娜美给坑怕了，索隆升级速度奇快。到罗宾上船的时候，索隆是唯一一个没有被罗宾拿捏的人。很长一段时间，索隆都对罗宾保持着警惕。可是索隆再稳重，也架不住跟着路飞混。就看吧，索隆身边没有路
。娜美看起来应该是和单纯最不搭边的人吧，但娜美精明是精明，不过单不单纯和智商真没啥关系。感觉她有时候其实挺单纯的，拿捏娜美的办法不是没有，而且还不少。拿钱收买她，她会上钩；使劲夸她，她会迷失；故意吓她，说什么她还真信。感觉娜美从小到大都是挺单纯的一个人，只是一些经历让她不得不学会一些生存的本领，但是本性却没有改变。去掉女强人的伪装，谁还不是个软妹了？然后就是挺单纯的山治，山治虽然机智，但他身上从小到大也保留了很多纯粹的东西，比如骑士道和自我牺牲。山治被打得最狼狈的时候，恰恰是遇到女性敌人的时候。但是只要是女人的呼救，山治还是会义无反顾地冲过去。毕竟见闻色，随叫随到。还有就是蛋糕岛有个梗，说山治怕大妈用路飞的家人去威胁路飞，太搞笑了。山治也太单纯了，居然担心大妈威胁路飞的家人。路飞是他家里面最弱的，山治你不会不知道吧？然后就是非常单纯的布鲁克和弗兰奇。首先，布鲁克是草帽团年龄最大的，可是心态完全可以匹配上路飞他们。刚见面跟路飞加密交流，开辟的飞起就可见如此。布鲁克在魔鬼三角地带流浪了几十年，结果说起幽灵船的时候，他还胆小了一批。在香波地群岛的时候，居然能带坏乔巴，人家乔巴还想好好工作呢。布鲁克带着乔巴一起摸鱼，结果乔巴被揍了一顿，巨委屈。弗兰奇也是年龄属于大哥级别的，但很多时候弗兰奇和路飞他们一样纯真。而且依然保持着男人的浪漫、变形金刚、机器人这些非常纯粹的情怀。最搞的是，弗兰奇是草帽团里最容易被感动的，他的泪点非常非常低，很容易被感化。因为这个很单纯的原因，弗兰奇才能和草帽一伙在司法岛并肩作战。剩下的三个单纯仔毫无疑问包揽前三名，而且其他人的单纯程度和他们相比，完全不是一个境界的。没错，他们就是欢乐三人组。狙击王会见两位粉丝，可让他们仨给闹好了，真是把旁边的人看得一愣一愣的，真的是一个敢演，两个敢信。还有他们三个可以对所有新奇的事物感兴趣，而且非常容易被骗。乌索普虽然号称牛批大王，其实他自己本来就挺好骗的。在这里面，草帽团里最最最最单纯的，无疑就是乔巴了，没有之一。又菜又爱玩，说啥他都信。娜美是男的，乌索普死了，乔巴信以为真的事可太多了。遇到假草帽一伙的时候，虽然路飞、乔巴都认错人了，但路飞起码还疑惑了一下，索隆山治关系什么时候变好了？乔巴那可是一点都没怀疑啊，一路就跟过去了，最后还被气哭了。但总而言之，其实草帽团这群人在外面每个人都有成熟的一面，而在伙伴面前却都有单纯的一面。毕竟在船上，大家可以肆无忌惮地表达自己最放松的一面。真正的单纯，只留给自己最要好的人嘛。海贼王里那些讲诚信的敌人，在海贼世界里讲诚信，就跟海贼也会做好事一样离谱。本应该是谁强谁有主宰权的弱肉强食的世界，不过诚信至上的操作确实也不多。这几个算是清流了。代表模范当然就有诚信商人明哥，在德岛以烧烧果实为奖品放了张大网。结果还真不是忽悠人，竞技场里的烧烧果实奖品居然是个真的。就这操作，不说青史留名吧，反正也是诚实的，让人敬佩了。萨博吃了一口，立刻获得了能力，如假包换，童叟无欺。就算明哥当初是信任迪亚曼蒂可以搞定一切，可换个假的，以防万一，明哥也不可能想不到。但明哥是个商人，所以作为地下世界的龙头集团，明哥真的是践行了什么是合格商人的第一品质，那就是诚信。毕竟，就算明哥赢了计谋，输了招牌，也不是什么光彩的事情。说到商人，还有就是十字工会。屁股被刺杀之后，十字工会立刻就给杀手一家发了钱，这效率很高了。不得不说，十字工会出手还真阔绰。屁股是个中将，那也会是一笔不少的数目。发悬赏这事儿，明哥也干过，只不过还没机会发钱，明哥就倒台了。而且海贼分给别人钱，比他去做好事还离谱。看来十字工会，准确的说是老沙，家底是真厚实，主要是说发就发，绝不开空头支票。然后就是 CP 9除了斯潘达姆、陆奇一伙还是有点诚信的。第一次是在水之都冰山府邸。当时路飞他们来阻拦 CP 9带走罗宾，那会儿陆奇靠着六四的版本优势，对路飞有绝对的压制力。不过此前罗宾和 CP 9达成了一个协议，那就是罗宾跟他们走，但要放过草帽一伙。按说以 CP 9当时的能力，人来都来了，直接把草帽一伙一网打尽，又费不了多少力气。除了乌索普是个意外 ，CP 9并没有抓草帽一伙的意思，甚至还把路飞和索隆打出去了，就没再管了。包括后来在海上列车上，在罗宾和布鲁诺的交谈中发现，这个协议一直在维持着。看来 CP 9也没有说是一点原则也没有。不过比较搞的是，也正是因为这一点点的原则，低估了草帽团抢回伙伴的决心，导致满团皆输。第二次是 CP 9战败后逃到了一个小镇上，即便是陆奇危在旦夕 ，CP 9众人也没有以强凌弱获得好处，而是用开办马戏团、街头卖艺、清洁小镇等方式努力赚取医药费。陆奇伤愈后，对医生表达了感谢，并且顺带帮小镇干掉了一伙来犯的海贼。虽然陆奇代表的是世界政府，不过世界政府做过的蛮霸行为也不在少数，其实还是很难得的。卡卡库利。路飞和卡儿的战斗可以说是目前最特殊的一场战斗，因为两人的战斗超脱了输赢，在胜负之上，一对一就一对一，一颗腰子就对一颗腰子，两人甚至还默契的清了场
，相似的还有弗兰奇和塞尼尔，这俩人才是真回合制的打法，一人一招，看谁先倒。塞尼尔在用出从天而降的暴摔之后，弗兰奇其实也受伤不轻了，但塞尼尔并没有选择胜之不武的方式。等弗兰奇爬起来之后，塞尼尔不再还手，直接正面迎接即将到来的暴击。虽然输掉了战斗，但受到了弗兰奇的认可和尊敬。斯摩格、烟鬼也有两次非常有原则的操作，第一次是在阿拉巴斯坦。为了还路飞救命之恩的人情，决定不干涉路飞去打老沙的行动。直到最后，缇娜去围堵草帽团。知道路飞逃跑后，斯摩格居然还有一丝丝的高兴。两年前的版本的斯摩格，如果最后时刻想要逮捕精疲力竭的草帽团，还是手拿把掐的。不过斯摩格不仅没有这么做，反而拒绝吴老星的嘉奖。第二次在冰火岛，斯摩格和海贼们再次联手，为了抢夺罗的心脏，不惜大量使用烟雾果实，达成迷惑维尔哥的目的。结果被维尔哥给揍惨了。这个版本的斯摩格虽然不足以在战后抓捕路飞和罗。不过斯摩格能做的，就差点被明哥给弄死，也没有出卖草帽一伙的行踪。烟鬼真的是要体术有诚信，要霸气有诚信，要实力有诚信。喜喜更善良，阿赫中将，赫中将作为海军本部中将大参谋，虽然出场不多，但是身份背景绝对也是元老级别的存在，与泽法、卡普、战国同期。这工龄好几十年不说，年轻时的赫也是个冰山美人。从顶上战争安慰卡普这一点来看，赫也是一个外冷内热的人。跟他的洗洗果实能力一样，并不像其他人那种大规模杀伤性的能力，而是会让对手变成刚晒好的衣服一样，身体无法自由行动。洗净并晒干后，心灵的邪恶会被稍稍洗掉。这 buff 如果能叠加，多洗几次的话，作恶多端的大海贼也可能就成扶老太太过马路、助人为乐的大好人了。别看贺平时温文尔雅，抓起明哥来那是贴脸就开炮。明哥那船不仅是全粉红色，而且要多卡哇伊有多卡哇伊，几里开外一眼就看到。明哥看见贺，那就像乔巴看见饿狼版本的路飞。明哥这脾气，从小到大还真没怕过谁。人到中年，满嘴骚话，敢在青志面前比划比划不说。明哥胆大到，在德岛的时候，还想着跟童虎暗中联手。明哥说：“我在你眼神中看到了真诚。”童虎说：“俺也一样。”那你俩这说话本来就不在一个频道上，要说拿手比划比划，童虎那也看不见。然后上头之后的明哥，就敢一脚照着童虎的头踢。但年轻气盛时候的明哥，唯独见了贺，恐贺综合症发作，脚底抹油，全身炸毛，撒腿就跑。因此明哥也是相当苦恼。理论上，明哥的线线果实是能被贺的洗洗果实压制的死死的。当然了，明哥也害怕自己被洗白。最帅反派是他的人设，黑白两道通吃，地下世界中间人，德雷斯罗萨最大盖溜子，乐在其中啊。贺还非要在屁股后面追着洗白他。明哥表示自己就喜欢做坏蛋，不想扶老太太过马路。所以明哥是个聪明人，见到天敌知道跑。明哥落败后过来捞他的杰克老哥，显然是没睡醒。不仅明哥也得敬三分的贺中将在，还有战国和藤虎。那杰克老哥可是吃了靠船果实。时的靠船人可不管这个那个，一艘船就敢冲海军的阵。藤虎、战国、贺就纳闷了：是我们这军衔不够显眼，还是我们这脸不够出名？这里给了一个明哥笑了笑的细节，也不知道明哥是因为有人来捞他，开心的笑了，还是被杰克把船靠上去给气笑了。本来还以为可爱多得交代一下，跟白胡子那样用点什么奇谋妙术来捞人。毕竟顶上战争两大智将都在，好家伙直接硬怼，明哥自己都不敢动的贺，杰克干惹，还外加藤虎和战国，果然杰克被干成了木乃伊，明哥继续吃牢饭，贺就看着明哥在那说胡话，明哥怪藤虎看不见他眼神的真诚，不和他联手，讲了一堆实时政治给贺听，贺也答应每天给明哥送报纸，从此贺不仅是海军中将，还兼职明哥的知心大姐，反正这俩人就挺和谐的，魔鬼也需要伙伴。明哥作为海贼世界里的暗黑人物，和亦正亦邪的老沙相比，明哥坏得更彻底。他极具野心，用残忍手段窃国，很多人变成了玩具，抹除了亲人对他们的记忆，实现统治，构建庞大的地下世界利益链。他讨厌背叛，手刃亲人手足，把铲除异己的冷血无情展示得淋漓尽致。明哥这样性格的一个人，按理说他对任何人都是这样的，但并不是，至少表面上不是。另一面，明哥是受到部下忠诚拥戴的少主，他也是唐吉诃德家族里大多成员的恩人。明哥信任家族里的每一个人，包括一开始没有露馅的亲弟克拉松，一开始没有逃走的罗，一开始没有倒贴跟别人跑的卑鄙废物，以及觉得自己完不成任务的迪亚曼蒂等等。老沙身边同样有忠诚于自己的部下，但巴洛克工作社的性质属于神秘的地下犯罪集团。在最后的作战计划前，大多部下还从未和老沙见过面。而唐吉诃德家族自始至终是类似于家庭的性质，但这个家庭一半真一半假吧。老沙比较直接，他不信任任何人，需要的就是手下。而明哥的半真半假，真是他确实需要的是家庭，这跟明哥童年悲惨的经历有很大关系；假是他也需要有给他无条件卖命的人。明哥的手下像莫奈、砂糖、卑鄙废物、巴法罗，包括后来离开的罗，不是沦落到孤儿，就是无家可归，被明哥捡回或者收留。其中莫奈对于明哥的忠诚，真的
，从一个正常的女人到后来接受改造，变成鸟女也无怨无悔。在局势无法挽回的时候，莫奈也早就准备和草帽一伙同归于尽了，打算将这里的一切和明哥的这些黑料一同灰飞烟灭。生命的最后，莫奈坚信明哥会成为海贼王，这不禁让人想到伙伴们对路飞的那种感情。但最后因凯撒误刺莫奈心脏，引爆没有成功。什么大风大浪都见过的明哥，此刻也变得无比阴沉，那种愤怒的压迫感一下就上来了。虽然明哥确实狠毒，不过他对自己的部下肯定还是有感情的。然后是维尔哥，他是明哥身边最早的一批人，但这么多年因为去海军当卧底的缘故，他没有获得在家族内应有的安稳和权利。尽管他一路做到中将，但这么多年他一直把明哥的事情放在第一位。维尔哥有多么铁石心肠，也就说明对明哥有多忠心。他为明哥清除障碍，算是最辛苦的一个干部。在维尔哥被罗大卸十几块的时候，明哥通过电话虫安慰他：“抱歉了，老伙计，你可是和我相处的最久了。”一直以来真是辛苦你了。在生命的最后，听到这些话的维尔哥心满意足，发自内心的笑了。还有塞尼尔、拉奥季在落败的时候，都说了一句“对不起了，少主”。包括古拉迪乌斯，这些人的忠诚确实也是真的。说明哥是一个洗脑大师也好，是自己的利益至上也罢，可以让部下轻易的为他付出生命。但谁又会傻到无缘无故为别人卖命？明哥在他们走投无路时帮了他们，收留了他们。平时明哥对这些部下还不错，也是真的，还帮在外面欠了九千八百万贝利的贝利废物还花费。干掉了那些对他不怀好意的人，最后非逼废物人格原因，完全把明哥抛到脑后，跟别人跑了就是另一回事了。明哥对部下有收养之恩，只是有一点，明哥、路飞、白胡子虽然都是自己船员的大恩人，可路飞为了救罗宾可以打司法岛，白胡子为了救艾斯可以打海军本部，而明哥对于莫奈想与草帽一伙同归于尽的做法，虽然有难过之情，但他还是淡然的示意莫奈和维尔哥收拾收拾，准备上路吧。平时没事的时候，明哥可以无条件的对部下好。一旦出事儿，明哥也会同意部下无条件的为他去死，因为明哥最讨厌别人背叛他，顺我者昌，逆我者亡。表面上明哥是个好老大，但部下性命和家族利益二选一之下，这也是他和路飞、白胡子对待船员最大的差别。当然，或许在明哥部下的心中，他们也不求明哥做出像路飞、白胡子的那些操作，就像罗宾和艾斯，他们同样不想连累伙伴们，只是因为路飞和白胡子去做了，且做到了，我们才无比敬佩他们。而对于明哥的部下，他们觉得只因明哥对他们好过，那就足够了，因此可以为少主卖命。那这也是他们自己的事情。拿路飞和白胡子对待船员的标准去说明哥对自己的部下不够奋不顾身，想来想去确实也不公平。因为明哥从小到大都不是个好人，他对标的从来不是路飞和白胡子。个人里面能做到像慈善家明哥这种程度的，又能有几个呢？魔鬼也需要伙伴，而人总会有让自己崇拜的那个人。唐吉诃德家族就是这样一个团体。明哥从童年乃至到现在为止都是个悲剧。后来这些干部做出忠诚但没有意义的牺牲，唐吉诃德家族的覆灭完全也是明哥自己作的。只能说恶人之间也有恶人的情谊，但作恶多端终究有一天要罪有应得。